ஹாய் எவ்ரி ஒன் நம்ம இன்னைக்கு ரொம்பவே ஒரு சிம்பிளான ப்ராப்ளம் பார்க்க போறோம் என்சிஆர்டி சிபிஎஸ்இ போர்டில் இருக்கிறோம் டென்த் ஸ்டாண்டர்ட் பிசிக்ஸ் சாப்டர் டுவெல் எலக்ட்ரிசிட்டியில் இருக்கக்கூடிய புக் பேக் கொஷின்ஸ் சால்வ் பண்ணிட்டு இருக்கோம் இன்னைக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்து ஃபிஃப்டீன்த் கொஷினில் இருக்கும் என்ன கேள்வி அப்படின்றத நம்ம முதல்ல படிக்கலாம் டூ லேம்ப் ரைட் டூ லேம்ஸ் ஒன் ரேட்டட் ஹண்ட்ரட் வாட் அண்ட் டூ டுவெண்ட்டி வோல்ட் ரைட் ஸோ பார்த்தீங்க அப்படின்னா ரைட் ஸோ கிவன் ரெண்டு லேம்ப் இருக்கு அதில் ஒன்று வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஹண்ட்ரட் வாட் அண்ட் டூ டுவெண்ட்டி வோல்ட் அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க இன்னொன்று பார்த்தீங்க அப்படின்னா அறுபது வாட் அண்ட் டூ டுவெண்ட்டி வோல்ட் ஸோ தே ஆர் கனெக்டட் இன் பேரல் ஸோ வெரி இம்பார்ட்டன்ட் பாயிண்ட் தே ஆர் கனெக்டட் இன் பேரல் டு த எலக்ட்ரிக் மெயின் சப்ளை அப்போ எலக்ட்ரிக் மெயின் சப்ளை ஆப்வியஸ்லி நமக்கே தெரியும் நம்மளுடைய இந்தியாவில் பார்த்தீங்கன்னா டூ டுவெண்ட்டி வோல்ட் தான் காமன் அப்போது இதை நம்ம சர்க்கியூட்டாக வரைய முயற்சி பண்ணுவோம் என்கிட்ட வந்து ஒரு பல்பு ரைட் அண்ட் அதே மாதிரி இன்னொரு பல்ப் இருக்கு இந்த ரெண்டு பல்புமே பார்த்தீங்கன்னா எப்படி இருக்கு பேரல் அப்படின்னு சொல்லி இருக்கிறாங்க இல்லையா ஸோ பேரல் கனெக்டட் பேரல் டு த எலக்ட்ரிக் மெயின் சப்ளை அப்போ நம்ம லெட்டர் சே திஸ் இஸ் த சப்ளை ஓகே இதுதான் நம்ம வந்து சப்ளை அப்படின்னு வச்சுக்கலாம் ரைட் ஸோ பார்த்தீங்கன்னா அந்த ரெண்டு பல்புமே பார்த்தீங்கன்னா பேரல கனெக்ட் பண்ணியிருக்கு ஒன்று வந்து ஹண்ட்ரட் வாட் டூ டுவெண்ட்டி வோல்ட் சப்ளை ரெண்டாவது பார்த்தீங்கன்னா சிக்ஸ்டி வாட் டூ டுவெண்ட்டி வோல்ட் சப்ளை அப்போ இது என்னது இது வந்து டூ டுவெண்ட்டி வோல்ட் ஸோ பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து பாசிட்டிவ் இது வந்து நெகட்டிவ்ல இருக்குது வாட் கரண்ட்ஸ் இஸ் ட்ரான் ஃப்ரம் த லைன் இஃப் த சப்ளை வோல்டேஜ் இஸ் டூ டுவெண்ட்டி அப்போ டூ டுவெண்ட்டி வோல்ட் கொடுக்குறோம் இந்த மாதிரி ரெண்டு லேம்ப் இருக்கு ஒன்று வந்து ஹண்ட்ரட் வாட்டு இன்னொன்று வந்து சிக்ஸ்டி வாட் டூ டுவெண்ட்டி டூ டுவெண்ட்டி ரெண்டுத்துக்கும் காமனாக இருக்கு ஏன் ஏன்னா இது ரெண்டுமே பேரலில் கனெக்ட் பண்ணியிருக்கிறோம் பேரலில் கனெக்ட் பண்ணும்போது வோல்டேஜ் வந்து சேமாக இருக்கும் கரண்ட் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும்னு நம்ம பேசணும் அப்போ நமக்கு வந்து டூ டுவெண்ட்டி தான் சப்ளை ஸோ ரெண்டு இடத்துலையும் டூ டுவெண்ட்டி காமனாக இருக்குது அப்போ என்ன மாறப்போகுது ஆப்வியஸ்லி இந்த ஜங்ஷன் அப்படின்னு சொல்கிறோம் அப்போ இந்த இடத்துல ஒரு கரண்ட் இருக்கும் இந்த இடத்துல இன்னொரு கரண்ட் இருக்கும் அப்போ கரண்ட் ஸோ திஸ் இஸ் த டைரக்ஷன்ஸ் ஆஃப் த கரண்ட் ஸோ இங்கே போகுது இந்த இந்த இடத்துல போனதும் கரண்ட் வந்து எனக்கு ரெண்டாக பிரிஞ்சிடும் அதுக்கப்புறம் அந்த கரண்ட் இப்படி வந்துட்டு மறுபடியும் இந்த ஜங்ஷனை தாண்டி இந்த வழியாக வரும்போது என்ன கரண்ட் போச்சோ அதே கரண்ட் தான் நமக்கு வெளியே வரப்போகுது அப்போ என்ன கேட்குறாங்க தே ஆர் ஆஸ்கிங் வாட் கரண்ட் இஸ் ட்ரான் ஃப்ரம் த லைன் சப்ளை அப்போ ஓவரால் ஐ என்னவா இருக்கும் அப்படின்னு கேட்குறாங்க ஸோ அந்த ஐ அப்படின்றது என்ன ஐ ஒன் ப்ளஸ் ஐ டூ தான் ரைட் தே டின்ட் ஆஸ்க் ஐ ஒன் அண்ட் ஐ டூ ஐ ஒன் அண்ட் ஐ டூலாம் கேட்கல மொத்தமாக கரண்ட் என்ன அப்படின்றத நமக்கு கேட்டிருக்காங்க ரொம்ப சிம்பிளாக நம்ம இந்த ப்ராப்ளம் சால்வ் பண்ணலாம் ஸோ எக்ஸ்ட்ராவாக உங்களுக்கு ஐ ஒன் எப்படி கண்டுபிடிக்கணும் ஐ டூ எப்படி கண்டுபிடிக்கணுன்றத நான் உங்களுக்கு சொல்லி தர போகிறேன் ரைட் ஸோ வி வில் மூட் த ப்ராப்ளம் ஸோ நமக்கு ப்ராப்ளம்ல பார்த்தீங்கன்னா வோல்டேஜ் கொடுத்துருக்குறாங்க வாட் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ வி நீட் டு ஃபைண்ட் த ரெசிஸ்டன்ஸ் ஆஃப் த லேம்ப் இது வந்து பல்பு தான் ஓகே இது வந்து பல்பு தான் யூ டோன்ட் திங்க் தட் இட் இஸ் ரெசிஸ்டன்ஸ் பல்புக்கும் ரெசிஸ்டன்ஸ் இருக்கும் இல்லையா ஸோ அதனால வந்து நான் அப்படி வரைஞ்சிருக்கேன் இது வந்து பல்பு தான் ஓகேவா இது வந்து பல்பு தான் ஸோ வந்து இது வந்து ஒரு ரெட் கலர் பல்புன்னு வச்சுப்போம் ஸோ எனக்கு இப்படி இருக்கு ரைட் அது பல்பு தான் சரியா யூ டோன்ட் கெட் கன்ஃபியூஷன் வித் தட் பல்பு ஸோ அதுக்கும் ரெசிஸ்டன்ஸ் இருக்குன்றதுனால நம்ம அப்படி வந்து மென்ஷன் பண்ணியிருக்கோம் அப்போ இந்த இடத்துல எனக்கு வோல்டேஜ் அண்டு பவர் கொடுத்துருக்காங்க வி நீட் டு ஃபைண்ட் த ரெசிஸ்டன்ஸ் ஆஃப் தட் பல்பு அப்புறம் இந்த ரெசிஸ்டன்ஸும் நம்ம கண்டுபிடிச்சிட்டோம்னா அவர் ப்ராப்ளம் பிகம்ஸ் வெரி சிம்பிள் So we will find. So let us say first bulb 1 in our chikla. Right. Bulb 1 ikku you want to find the resistance. Ithan uđiye resistance a kandu pidikya pora. So resistance power abdi indradha nama vandhu V square by R abdi indradha nama easy a solala. V i a nama kandi pa pahayana pidutthom uđiye dhe ena current illa. I square R um pahayana pidutthom uđiye dhe ena and arthil ena nukkuk current illa. Current adha nama kku theva pidutthu. Adha nala we have only this formula. P v equal to V square by R. So இங்க நம்ம என்ன கண்டுபிடிக்க ரெசிஸ்டன்ஸ் கண்டுபிடிக்க போறோம் அப்ப ரெசிஸ்டன்ஸ் ஈக்குவல் டு என்னது வி ஸ்கொயர் பை பி வி அப்படின்றது என்ன நமக்கு இருக்கக்கூடிய அந்த சப்ளை அப்போ தேர் ஃபோர் ஆர் விச் இஸ் ஈக்குவல் டு டூ டுவெண்ட்டி ஸ்கொயர் இல்லையா ஸோ டூ டைம்ஸ்
ரைட்டா அப்போ ஃபஸ்ட்டு பல்பினுடைய ரெசிஸ்டன்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஃபோர் எயிட்டி ஃபோர் அப்போ இதனுடைய ரெசிஸ்டன்ஸ் ஃபஸ்ட்டு பல்பினுடைய ரெசிஸ்டன்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஃபோர் எயிட்டி ஃபோர் ஹோம் கண்டுபிடிக்கலாம் ஸோ ரெண்டாவது பல்புக்கும் அதே ஃபார்முலா மாற்றமே கிடையாதுங்க பல்பு டூ ஸோ பல்பு டூவை கண்டுபிடிக்க போகிறோம் அப்போ பல்பு டூன்னு சொல்லும்போது அதே ஃபார்முலா அப்போ ஆர் ஈக்குவல் டு வி ஸ்கொயர் பை பவர் வி என்ன அதே டூ டுவெண்ட்டி தான் அதில் மாற்றம் இல்லை ரைட் டூ டுவெண்ட்டி தான் டிவைடட் பை பவர் பவர் என்ன சிக்ஸ்டி அப்போ இதில் இருக்கிற ஒரு ஜீரோ இதில் இருக்கிற ஒரு ஜீரோவை நம்ம கேன்சல் பண்ணலாம் ஸோ இது பார்த்தீங்க அப்படின்னா வி கேன் சிம்பிளி டூ டூ டுவெண்ட்டி இது வந்து ஃபோர் எயிட்டி ஃபோர் தான் இல்லையா ஸோ ஃபோர் எயிட் ஃபோர் அண்ட் இந்த ஒரு ஜீரோ இருக்குது ஸோ ஜீரோ டிவைடட் பை சிக்ஸ் ஸோ சிக்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா டூ த்ரீ டைம்ஸ் இது பார்த்தீங்கன்னா டூ ஃபோர் டூ ஜீரோ இப்போ இதை வந்து நீங்கள் கேன்சல் பண்ணலாம் த்ரீ டேபிளில் முயற்சி பண்ணலாம் த்ரீ ஒன் டைம் த்ரீ எயிட்ஸ் ஆர் வந்து டுவெண்ட்டி ஃபோரு நம்ம ரெண்டு டி ரெண்டு டிஜிட் எடுக்கிறோம் இல்லையா ஸோ ஜீரோ நம்ம ஆட் பண்ண போகிறோம் ஸோ ட்வெண்ட்டி ட்வெண்ட்டி இஸ் நாட் பாசிபிள் ஸோ அப்போ வந்து நம்ம சிக்ஸ் டைம்ஸ் எடுத்துக்கலாம் த்ரீ எயிட் சார் வந்து சாரி த்ரீ சிக்ஸ் சார் வந்து எயிட்டீன் அப்போ வந்து பாயிண்ட் டூ மறுபடியும் அதுவும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சிக்ஸாக தான் நமக்கு வரப்போகுது இல்லை ஏன்னா இதுக்கு வந்து ரெண்டு இருக்கும் அதில் ஒரு பாயிண்ட் டெஸ்மல் வச்சோம் அப்படின்னா அகேன் வந்து ட்வெண்ட்டி ஆகும் ஸோ மறுபடியும் எப்படி பார்த்தாலுமே இது தான் ஸோ அப்போ என்னுடைய ஃபைனல் ஆன்சர் ஃபார் ரெசிஸ்டன்ஸ் என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா அதாவது ஆர் டூ இது செகண்ட் பல்பு இல்லையா ஸோ ஆர் டூ ஸோ செகண்ட் பல்பு பார்த்தீங்கன்னா வி ஹாவ் த ஃபைனல் ஆன்சர் டு பி த இது எயிட் ஜீரோ சிக்ஸ் பாயிண்ட் சிக்ஸ் ஸோ திஸ் இஸ் அவர் ஆர் டூ அப்போது நம்ம செகண்ட் பல்பினுடைய ரெசிஸ்டன்ஸை நம்ம கண்டுபிடிச்சிட்டோம் எவ்வளோ இருக்குது எயிட் ஜீரோ சிக்ஸ் பாயிண்ட் சிக்ஸ் ஹோம் ஓகேவா ரைட் ரொம்ப சிம்பிளாக இது முடிஞ்சதுக்குன்னா ரைட் ஸோ இது நமக்கு ரெண்டுமே தெரிஞ்சிடுச்சு ஸோ அடுத்து என்ன இருக்குது அப்படின்ற நம்ம பார்க்க போகிறோம் பிகாஸ் வி நீட் டு ஃபைண்ட் த டோட்டல் கரண்ட் ஐ என்னன்னு கேட்குறாங்க சப்போஸ் சப்போஸ் நமக்கு கேள்வியில் நீங்கள் வந்து இந்த ஃபஸ்ட்டு பல்புக்கு போகக்கூடிய கரண்ட்டை கண்டுபிடிங்க அப்படின்றாங்கன்னு வச்சுப்போம் நல்லா கவனி ஃபஸ்ட்டு பல்புக்கு போகக்கூடிய கரண்ட் என்ன கரண்ட் ஐ என்ன அப்படின்னு கேட்டாங்கன்னா ரொம்ப சிம்பிள் ஐ ஈக்குவல் டு வி பை ஆர் ஸோ வி என்ன டூ ட்வெண்ட்டி ஆர் என்ன வாட் வி ஹாவ் ஃபர்ஸ்ட் ரெசிஸ்டன்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஃபோர் எயிட்டி ஃபோர் இது ரெண்டுத்தையும் டிவைட் பண்ணிங்கன்னா யூ வில் கெட் ஒன் வேல்யூ சப்போஸ் எனக்கு செகண்ட் பல்பில் இருக்கக்கூடிய கரண்ட் என்ன ரைட் செகண்ட் பல்பில் இருக்கக்கூடிய கரண்ட் என்ன அப்படின்னு கேட்டாங்கன்னா இது வந்து ஐ ஒன்று இது வந்து ஐ டூ விச் இஸ் ஈக்குவல் டு அதே வி பை ஆர் ஸோ வி பார்த்தீங்கன்னா டூ டுவெண்ட்டி ஆர் பார்த்தீங்கன்னா ரெசிஸ்டன்ஸ் எவ்வளோ சொல்லியிருக்கணும் எயிட் நாட் சிக்ஸ் பாயிண்ட் சிக்ஸ் ரைட்டா யூ வில் கெட் ஒன் வேல்யூ இது வந்து நார்மலாக யூ கேன் டேக் லாகரிதம் ஸோ லாக் எடுத்து யூ கேன் ஃபைண்ட் த வேல்யூ ஹியர் இது ஒரு மெத்தட் ஆஃப் ஃபைண்டிங் ஐ ஒன் அண்ட் ஐ டூ நமக்கு கேள்வியில் என்ன கேட்டிருக்காங்க ஐ தட் இன் ஆஸ்க் வெதர் இட் இஸ் ஃபஸ்ட் பல்ப் ஆர் செகண்ட் பல்ப் டோட்டலாக அதில் போகக்கூடிய கரண்ட் என்ன ஏன்னா அந்த கரண்ட்டு தான் வந்து அந்த ரெண்டு பாயிண்ட்டில் வந்து எனக்கு பிரிஞ்சிருது இதோ நம்ம இது தான் சொல்லணும் இந்த ஐ என்ன ஐ தான் நமக்கு போகுது அந்த ஐ தான் இந்த ஜங்ஷனில் ரெண்டு பிரிஞ்சிருது மறுபடியும் இங்கே வெளியே வரும்போது ஐயா தான் எனக்கு வரப்போகுது அந்த ஐ என்ன அப்படின்னு கேட்குறாங்க அப்போ அதை நம்ம ரொம்ப ஈஸியாக கண்டுபிடிக்கலாம் ஃபஸ்ட் வாட் வி வில் டூ இஸ் வி வில் ஃபைண்ட் த எஃபெக்டிவ் ரெசிஸ்டன்ஸாக ரைட் அப்போது அதுக்கு நம்ம பேரலல் காம்பினேஷன் 1 by R equivalent because ஒன் பை ஆர் ஈக்வல் பிகாஸ் ரெண்டுமே வந்து பேரல கனெக்ட் பண்ணிருக்கோம் இது இருக்கும் இதுக்கு வந்து யூ ஹாவ் டு ஃபைண்ட் த எஃபெக்டிவ் சரியா எஃபெக்டிவ் ரெசிஸ்டன்ஸ கண்டுபிடிக்க போறீங்க அதுக்கு அப்புறம் ஐ ஈக்வல் டு வி பை ஆர் சோ வி பாத்தீங்கன்னா யூ ஹாவ் டூ டுவெண்ட்டி வோல்ட் சோ ஆர் வந்து இங்க வரக்கூடிய வேல்யூவை நீங்க சப்ஸ்டியூட் பண்ண போகிறீங்க ஸோ சப்ஸ்டியூட் பண்ணிங்கன்னா ஃபைனலி ஐ அண்ட் ஐ ஐ டிட் திஸ் வேல்யூ யூ கேன் ஆல்சோ ட்ரை ரைட் ஸோ ஃபைனலாக எனக்கு வந்த வேல்யூ பார்த்தீங்கன்னா பாயிண்ட் செவன் த்ரீ ஆம்பியர் அப்படின்னு வந்தது ரைட் ஸோ இதனுடைய ரெசிஸ்டன்ஸை இங்கே சப்ஸ்டியூட் பண்ணுறீங்க யூ கேன் ஃபாலோ திஸ் இது எழுதணும்னு அவசியம் இல்லை சப்போஸ் நமக்கு ஐயும் ஐ ஐ ஒன்றும் ஐ டூவும
answer pathinga appadina i solved so i am writing okay okay so idunudaiya answer pathinga 0.45 அப்படின்னு ஆன்சர் வருது ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபோர் ஃபைவ் ஆம்பியர் அப்படின்றது ஃபஸ்ட்டுக்கு வரக்கூடிய கரண்ட்டு ரெண்டாவது பார்த்தீங்கன்னா பாயிண்ட் டூ செவன் டூ நைன் ஆம்பியர் அப்படின்னு வருது இது ரெண்டுத்தையும் ஆட் பண்ணிங்க அப்படின்னா யூ வில் கெட் ஐ இல்லையா ஸோ இது ரெண்டுத்தையும் ஆட் பண்ணிங்கன்னா யுவர் ஆன்சர் வில் பி பாயிண்ட் செவன் டூ அதை ரவுண்ட் ஆஃப் பண்ணுற வகையில் அப்ராக்சிமேட்லி யூ கேன் ரைட் தட் எஸ் பாயிண்ட் செவன் சரியா ஸோ பொறுமையாக பாருங்க டவுட் எதுவுமே வராது ஏன்னா அவ்வளோ தெளிவாக கொடுத்துருக்கேன் சொல்யூஷன் அவ்வளோ கிளியராக இருக்கும் யூ கேன் டேக் அ ஸ்கிரீன்ஷாட் ரைட் இது தான் பொறுமையாக பாருங்க டவுட் எதுனா இருந்தது அப்படின்னா மறக்காம கமெண்ட் பண்ணிடுங்க தேங்க்யூ ஹெல்ப் அதிஸ் வித் ஸ்மைல்